Hello guys, this is your teacher Duke and I. Welcome to Anglais Tout Partout. Bienvenue dans Anglais Tout Partout. Et on t'a regardé les leçons qui avant yo, mais je dis en leçon ça in this lesson. Um I'm going to teach you about to be plus adjective. To be plus adjective. C'est to be veut dire être et puis adjective qui veut dire adjectif. What is an adjective? An adjective is a word that describes something or someone. An adjective is a word that describes something or someone. Adjectif là, c'est un mot qui décrit un bagaille ou bien qui décrit un monde. Attendez bien. Par exemple, nous dit you are don't forget, we have to be plus adjective. We are going to conjugate the verb to be, and after we are going to add the adjective. You are polite. You are polite. Lord, you polite. When you say polite, this person is very kind or is kind. Munali poli, okay? Kind. Okay, kind, K-I-N-D. If you are kind, you are polite. You are polite. This is to be verb. To be verb. Pabli ne pas de verb to be au présent sem. Si pou regarder video sa, al regarder video sa, okay? Nan mette link la pou la pou kou kawel. You are polite. Ou poli. Eh bien, mpas se tout pou nka konji verb to be. On nous apprend quelques adjectifs, ok? Pour que nous fassions phrase pour qu'on Here, adjective, I say beautiful. Beau, beauty, beautiful. Beautiful, beautiful. Si je dis, yon fille ou belle, je dis seulement un conjugué verbe to be. Je hein? dis, you are beautiful. Si je dis, elle est jolie, Mgadi, she is beautiful. Bien un peu adjectif qu'on a utilisé pour dire au monde qu'on est fille belle, ok? She is beautiful. On va entrer dans ça après. Beautiful. How do I pronounce this word? I say beautiful. Beautiful. Ok. The opposite is ugly. If someone is not beautiful, this person is ugly. And here... We say happy, happy, happy. Happy vous le dit content. Beautiful vous le dit belle. Ugly vous le dit laid. Happy content. Sad, sad vous le dit triste. Sad, sad. Si me dit moins triste, me dit I'm sad. Ok? Moins content, I am happy. Ok? I am happy. Moi content jeudi. I am happy today. Ok, let's keep on. Pour me dire motivé, I say motivated. Motivated. Moi motivé, I am motivated, teacher. Motivé, I am motivated to speak English. I am motivated to learn English. Motivé pour m'apprendre anglais. Here, this word you say tired. 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 Oh, she is tired. Okay, li fatigue. L'op di fatigue, ou di se tired. Tired. Pa di tired. No, do say like they say tired. Tired. Okay, tired. Okay, here. My belly here is, oh, it's full. Okay, when your belly is full or your stomach is full, it means that you are not hungry. Hungry. Here, I say hot. Le dit chaud. Hungry, ya, le dit grand goût. Ok? Le grand goût dit, oh, I'm hungry. I'm hungry. Mais ça, le dit chaud. Ok? It's hot inside. Il fait chaud en dedans. Here, it's cold. Il fait froid. Ok? It's cold. Il dit cold. En faut révision. Soit adjectif, après nous va entrer dans la phrase. Here, I say beautiful. Ugly. Beautiful, ugly, 
happy, sad, motivated, tired, full, hungry, hot, cold. Okay? Go ahead if not that we can. No can is how? So I say, this is angry. So I say, angry. So I say, angry. So I say, ugly. Mais je vous bien prononcer pour moi. Bien prononcer. Ou ka WhatsApp moi, OK? Pour vous que prononcer pour moi, pour vous attendre comment prononcer. This is uh, ugly. Say ugly. Ugly. This is angry. Angry. Ça veut dire fâché. Fâché. Ça veut dire angry. Angry veut dire grand goût, faim, OK? Donc on y a on va regarder ton phrase. On allez. Pas oublier me dit pour lui. I say polite. Polite, okay? You are polite, polite. And here, I say, I am happy today. I'm happy today. I'm happy today. Moi, content, je dis, c'est même j'en tout. M'de ka retire happy, and I replace it by one of these adjectives. Mon ka remplace le par un adjectif, ça yo. Si m'di m'fatigue, m'di I am tired today. Si que m'di m'grango, I am hungry today. Jodi ya, brécise. Mais si wap retire today la, ou ka remplace le m'di maintenant, ou ap di now. Now. M'di, I am hungry now. I am hungry now. La, you are angry with me. La, ou ap angry? Angry. Okay. You are angry with me. Ou fâché avec. Si me dit ou fâché avec lui. Okay. You are angry with him. Na vin pas ça oui. Parler d'un garçon. You are angry with her. Ou fâché avec elle. Donc ça c'est fâché. Ou après me utiliser to be the verb to be. You are plus adjective angry happy okay so you can say glad wow glad glad i am glad today there are a lot of words that mean the same thing like delighted elated but a lot mais je dis on a des mots qui ça et ça d'accord you are angry with me ou fâché avec pas oublier ça c'est présent okay Present, present. Mais pour passer uh, for a simple past, pas oublier. Vous donnez bien avant de parler de to be and simple past, ok? Vous de parler de to be au passé. Les mots qu'on dit to be au passé, on dit j'étais, on dit I was, ok? I was. Si on dit moi t'es grand goût, m'a dit I was. Comment on dit grand goût? Hmm? On dit c'est hungry. I was hungry. I was hungry. Comme on dit hier, on dit c'est yesterday. I was hungry yesterday. Mais t'es qui ça? T'es grand goût hier. Et ça? Si m'a dit moi t'es content hier, m'a dit I was happy. Y'a mon qui dit faut me dire puis ouais, ok? I was happy yesterday. I was happy yesterday. Si m'a dit, moi t'es content hier soir, m'a dit, I was happy yesterday night. Moi t'es content hier matin, I was happy yesterday morning. Morning. Yesterday morning. Ok. Là, si m'a dit, ou t'es fâché, m'a dit, you were angry. M'a dit, c'est angry. Pas oublié, grand goût, c'est angry. Fâché assez angry. Et puis, l'air assez, bien, l'air de la boucréole, c'est ugly. You were angry with me. You were angry with your father. You were angry with your mother. Ok. Donc, ça, c'est phrase affirmative. Donc, regarde bon ici. Si ma pose question, hein. Ok. Verbe to be. Au présent, 
m'a dit au lieu me dit i am happy today what i'm going to do i'm going to invert the subject with the verb i'm going to invert the verb to invert okay i'm going to invert the subject the subject with the verb instead of saying i am am is going to be placed in front of i i'm going to say am i don't say am i say am i am i here i say am i happy am i happy am i happy am i happy today m'te kontan jodi a okay c'est même j'ai en tout m'a dit est-ce que ou t'es content jodi a m'a dit oh you how you happy today m'papa dit you are happy today si m'a dit you are happy today m'a dit ou content jodi a mais si m'a dit est-ce que ou t'es content jodi a m'a dit are you happy today are you happy today are you happy today okay i want to know if you were happy today i wanted to know if you were happy Okay, I wanted to know if you were happy. Like that's a lot bad guy. That's how I can be loud, okay? I want to know if you are happy. Be present. Okay. Now, I say am I happy? Are you hungry? Let's go go go. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, I am. Are you hungry? Yes, I am. Attention. L'opposé when you ask the question with to be verb so you need to answer it to be like if someone says to you are you hungry say yes i am yes i am to answer positively or say no i am not no i'm not are you hungry no i'm not what is your ld short this is called a short answer what is your ld um no, I am not hungry. Okay? Yes, I am hungry. No. Just answer simple with with the auxiliary. Say yes I am or no I'm not. Are you happy? Ukota? Are you happy? Ukota? Are you hungry? Ukisa. Ugangu? Am I happy? Ukota? Am I happy? Are you happy? Okay, ça c'est pour présent. Here, the past. Pour me poser question dans le passé, même bagaille là. M'a seulement inversé verb to be au passé. Pas oublier to be in, in the past, we say I was, you were, she was, he was, it was. Da 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 da. da. Good. So I say was I. Was, okay? The sounds is going to be linked with I sound. I say was I. Was I happy? Was I happy? Est-ce que m'étais content? Si me dit est-ce que moi t'es motivé? M'a dit Was I motivated? Motivated. Est-ce que m'étais fatigué? On pose mon question. M'étais fatigué? M'étais fatigué hier? Yeah? Was I tired yesterday? Was I? M'a dit tiré un peu hier. M'a remplacé par le mot tired. Was I? Was I tired? Oh no, I wasn't tired. Ouais ça me dit là. I wasn't. I wasn't. Ou bien me dit I wasn't. Ou bien me dit I wasn't tired. Moi répond normalement, j'aime dire tout à l'heure, moi répond mais soit bon simple, ou dit Okay? No, I wasn't. Okay? No, I wasn't. Was I happy? No, I wasn't happy. Was I happy? No, I wasn't. Was I happy? Yes, I was. Yes, I was. Were you hungry yesterday? Were you hungry yesterday? Were you hungry yesterday? Est-ce que vous êtes gangou? Yeah. Were you hungry yesterday? Est-ce que vous êtes gangou? Yeah. Eh bien, vraiment, vraiment facile. Ok? Donc, je dis, hein, nous apprenons to be plus adjective. Ok? Nous devons être plus adjectif. Nous apprenons quelques adjectifs. Ok? Ma font vivre pour nous. I'm going to have a with you guys for you. Beautiful, happy, motivated, full, hot, ugly, sad, tired, hungry, cold, angry. Congratulations.
Félicitations à tout le monde qui t'a suivi Koua. Donc, merci avec vous même qui, qui toujours partagez Koua. Merci avec vous même qui toujours suivez nous sur YouTube. Rendez-vous assez et chaque soir que vous êtes sur YouTube. Vous n'avez pas parlé parce que vous activité de nous en pile. Vous n'avez pas parlé de nous en pile. Vous n'avez pas parlé de nous en pile. Mais si vous passez sur YouTube, vous pouvez rejoindre Koua normalement. Donc, pas oublier tout, vous n'avez pas parlé de Koua en ligne sur Telegram. Donc, vous même qui avez besoin de suivre Koua directement avec nous, poser des questions, suivre normalement. Donc, euh, écrivez-nous et puis vous mettez au nom de Koua. Donc, ça, c'est un hein? vraiment, vraiment important. Merci à tout le monde qui remet le programme en tout pas toi n'a toujours voté coup pour pas pas hésiter commenter dit son besoin c'est même gens qui ont commenté pour te dire que nous ta courant note pour non jodi a ou n'a pas dit bagaille en note après ça n'a fait ça après ça n'a fait ça donc c'est ton plaisir jodi a pour nous dégager pour recevoir du kenner avec nous merci tout le monde n'a pour pour l'autre vidéo bye bye